が歩んできた馬場の虎の子のタイトル PW ヘビー級の王座そのベルトが今本部に返されましたチャレンジャーのブルーザーブロディはインターナショナルヘビー級の王者強敵を迎えましたチャンピオンのジャイアント馬場でありますさあこれよりハラディンアナウンサーが両選手を紹介いたします放送席、会場の山田さん、いやー、すさまじいお互いの入場のシーンからセレモニー、本当にもう両者とも気合い十分ですね、そうですねやはりね、まあ、両方ともにチャンピオンということがあってね、大変に戦うね、気力というものがね、ぶつかり合ってますね。はいこれがインターナショナルヘビー級の王者ブルーザーブロディチャンピオンのジャイアンとババさあ始まりました BW ヘビー級の選手権試合60分の一本勝負で行われますさあ先に仕掛けましたのがインターヘビーのチャンピオンブルーザーブロディであります BW ヘビー級のチャンピオンジャイアンとババが受けて立ちます山田さんブルーザーブロディは今インターナショナルヘビー級の王者9回目の防衛に成功していますけれども、このベルトはかつて馬場がですね6年7ヶ月持っていたベルトですよね大変にね日本のプロレス界には由緒のあるねタイトルなわけですね、馬場選手としてはあの新旧非常に複雑なものがあると思いますよね、はい、どうしても負けられない馬場、今日は山田さん、馬場選手が控えして非常に気迫の入ったトレーニングでしたね。そうですねやはり相手がね、ええ、大変にあの強い、えー、ブロディなだけに緊張でしたね、はい、このブルーザーブロディは BWF b 級の王座へは昭和55年1月22日長野県の諏訪湖センターで初挑戦その時にはチャンピオンのジャイアント馬場が2対1で勝っておりますがブルーザーブロディは4年越しの執念ですねはいあのそれで馬場選手自身がですね、はい、今のブルーザーブロディは確かに強いんだと。いうことをはっきり認めてますからね、えー、ですからむしろ馬場選手の口ぶりからするとですねもうブロディにこう完封することが今の自分の課題だと言わんばかりですねさあ馬場がロープに飛んでブルーザーブロディと体当たり自引きがするようなそんな激しい体当たりブルーザーブロディの足が鳴っている馬場が抑える激しい戦いになってまいりました BW ヘビー級の選手権試合60分の一本勝負であります私はね、はい、今日馬場選手があのいきなりゴングと同時に飛ばすんじゃないかと思ってましたけれども、暗、えー、に相違して、ちょっと慎重なスタートですね、非常に冷静な立ち上がりですね、そうですね逆にブルーザーブロディが飛ばしてますよね、えあのちょっと気負い込んでる感じはありますね、はいまあ、一気にブルーザーブロディは、この全日本の看板であります、インターヘビーに続いて、この PW ヘビー級の王座もダッシュしようという。そんな激しい意気込みであります、まあ、この PW ヘビー級の王座といいますと山田さん、この誕生から変遷を経る段階ではこの馬場選手が昭和47年9月12日、この10回目のインターヘビーの王座を防衛してそのまま王者のままタイトル返上したんですよね、そうなんですねそして全日本プロレスという理想の団体を旗揚げしたときに PW ヘビー級の王座総合戦を行いましてブルーのサンマルチのテリー・ファンク、ブッチャー、デストロイヤー、ドンレオ・ジョナサン。こういった選手と10戦に戦い抜きまして8勝0敗2引き分けこれで初代のチャンピオンについたんですねはい大変にそういう意味ではね馬場の16万を抑えましたキングコングいやすごいですねリードロップを落とします3連発いやいや今まであの馬場の16万を抑えた人いますかいやーすごいですね、とにかくね、ええ、あの16問キックが入っていたらこんなことにはならなかったんですけども、も、ええ、本当に素早くね、空中で受け止めましたね、1万2500人、倉前福井さんは馬場コール、馬場コールであります、山田さん、馬場の命は足ですよね、そうなんですその足を集中攻撃ですね、ええ
非常にね危険ですよはいあっと思いキックが来ましたね蹴りを入れますチャレンジャーのブルーザーブロディ一気に2冠ダッシュを狙いますチャレンジャーのブルーザーブロディであります、まあ、馬場選手はパワーだけではないブロディの老快さも要注意だというふうに言っておりましたおっと馬場張りの逆水平トーキックを合わせますエルボーでありますいやこの攻撃をね続けさせちゃまずいですね片腕で2メートル9センチ145キロ馬場を放り投げましたさあキングコングドロップかまずショートレンジまずショートレンジでありますスリーパーに入りましたブルーザーブロディでありますまあ、ジャイアント馬場はですね排水の陣で今日のクラマー決戦を迎えたわけなんですけれどももう全く後がありませんよねはい今の攻撃でね、えー、かなり苦しくなりましたね打倒ブロディを測るには何が必要ですかやっぱりねもう一発筆頭の大技しかないでしょうねうまあそれでね私はあの今日の作戦としてね、はい、いきなりラッシュをかけて一発大技,大技を出すんじゃないかと思ってたんですが慎重なスタートが今のところちょっと裏目ですね、はい、さあ両選手が所狭しとリング上を走り回る16番カウンターで当たりましたショートレンジから16番が当たりました先ほどはがっちりと抑えたブルーザーブロディ今回はなりませんね今はうまくカウンターになりましたね、えー、だこういうチャンスをですねものにして一気に逆転に持っていかないとなんですね、まあ、ジャイアント馬場はですねブルーザーブロディの資格を探すとしたらどれにありますかというふうに聞いた場合ですね馬場が答えたのはほとんどないというふうに言ってましたね、えーまあ、やっぱり今のところ見当たらないんですよね、えー、ですからそのためにはねもう一瞬のうちに決まるような技で勝負いかなきゃダメだと思うんですね、はい、さあ馬場の逆水平チョップ攻撃連続チョップでキングコングの村板が赤く腫れ上がりましたあーっと今度はブレーザーブロディーが蹴りを入れるブレーザーブロディーが蹴りを入れましたそしてコーラーマット最上段コーラーマット最上段198135キロブルーザーブロディーが立ち上がる馬場が今度は待ち構えているデッドリードライブ殺人投げ馬場が生き返った馬場が16万馬場が16万そしてノーテンゲチョップ攻撃山田さんなかなか馬場もいいですねノーテンチョップはいいですね、えー、さあもう1回16万馬場の16万攻撃ダブルチョップを見せますさあキングコングの出足が鈍くなってまいりました顔面滝むしりキングコングブルーザーブロディの攻撃さあブルーザーブロディがおっとハイアングルのキックを馬場の顔面に持っていきますさあもう一回行くもう一回行く連続攻撃ブルーザーブロディあーこの攻撃はちょっときついですねもう頭が横になるぐらいですね、うん、うわー顔面が歪んでまいりましたジャイアントババさあキングコングドロップキックキングコングドロップキックブルーザーブロディのドロップキックでありますさあ馬場がリングの外馬場がリングの外ブルーザーブロディが後を追っかけるブルーザーブロディが後を追います赤い鉄柱が待っている赤い鉄柱にジャイアント馬場の光が当たりましたガクッと倒れました馬場真正面から激突ですね馬場はこのリズムでは全くダメですねダメですね、えー、も,うもう今もね普通だったらですねなんとかねダメージを少なくしようとするんですがまともに当たってますね、えーさあ馬場の視界がどうやら割れたか馬場の視界が割れたかドラマへ国技館馬場コール今度はグリーンの鉄柱に持っていく馬場がリングの中に帰るキングコンが追いかけるさあ流血の一戦になってきましたブルーザーブロディの鉄柱攻撃でジャイアント馬場の視界が割れましたチャンピオンの視界が割れましたさあタイトルは風前の灯火ピンジャブレスヘビー級のタイトルは風前の灯火このキングコンが2冠ダッシュなるかキングコンが2冠ダッシュなるかチャンピオンの馬場全くアウトがありません全くアウトがないさあどうださあどうだ脳天食い打ち万全の体勢でブルーザーブロディーが脳天食い打ちドリガーホールパイプライバーちょっと体勢が崩れましたねそうですね、ええ、しかしね今の何か,かあのショルダーブロックにもなってますねはいさあキングコングブルーザーブロディ一息入れてギロチンドロップキングコングギロチンドロップであります
ジャイアント馬場の野田本を確実に捉えました馬場アートがない馬場アートがない馬場が必死に跳ね返しました山田さんこの後グランドチャンピオンカーニバル海外シリーズジャイアント馬場どうしてもチャンピオンとしてアメリカに行きたいわけなんですがちょっと危なくなってまいりましたねそうですねもうあとはね、えー、あの選手の気力に頼るしかないですね、はい、もう一回行くこれは自爆ベンゲコンブ2ドロップは自爆であります馬場が馬場が行っ帰る馬場が行っ帰りました馬場が行っ帰りましたさあ16番キックを浴びせる馬場が行っ帰りましたやっと行っ帰りましたねそうですね今のね、えー、自爆させたことでね一つの活路が出てきましたねはいさあこの後ビッグニューキングコングブレイザーブロディーをやっつけることができるかどうかチャンピオンのジャイアント馬場でありますグリーンのペッチ中に痛めた膝を打ちつける膝の内側をぐーっと絞り上げます馬場の声が聞こえますすごい声ですねさあ、まあ、ジャイアント馬場の命が明日ならばキングコングブレイザーブロディーの命もやはり明日ですねそうですねこのダメージは大きいですよキングコングが立ち上がれません一方馬場が行っ帰りました全く後がなかった馬場が行っ帰りましたさあリングの外で走って走ってキングコングを追いかけるキングコングを追いかけるキングコングは走れないキングコングは走れませんさあ馬場が後ろから行く赤い鉄柱に乗っていきます赤い鉄柱に乗っていきます怒りのジャイアント馬場であります怒りのジャイアント馬場山田さん下を焼き持ちですねそうですねあのカウントも,もう入ってますんでね、はい、レグリーの上品打がカウントを続ける今、今、PW ヘビー級の王者馬場がビングの中に戻ってまいりました馬場がビングの中に戻ってまいりましたさあ、キングコングキングコングはどうだキングコングはどうだ,あ,だ割れてます、ね、あー、キングコング期待も割れました激しい入格のタイトルマッチとなりました激しい入格のタイトルマッチがあります PW ヘビー級の選手権試合川津掛け川津落としコートオブキングコングの後頭部を痛めつけますさあ馬場がカバーに行く馬場がカバーに行くカウントパーッともう一歩惜しいですねあ今はね、はい、カウント2つ半ぐらいですね本当に惜しいさあお返しノートインクリエイのお返しだ2名198センチ136キロのブルーザーブロディーのノートインクリエイジジャイアント馬場の連続大技攻撃さあ山田さん完全に頭へ攻撃ですね、はい、2どうだ惜しい惜しい全く惜しいブルーザーブロディーが唇をわらわらと震わしていますはいどうぞブロディーもタフですねあれだけの大きなね,ですねダメージを食いながらまだやってさあ体当たり両選手が倒れましたお互い持てる力を十分に出しております PW ヘビー級の選手権試合さあレグリーの上位日持が両選手にカウントを数えましたね、ええ、こういう場合はですね、ええ、ダブルノックダウンというケースもありますからね、はい、さあ場内は馬場コールとブルーザーブロディーコールさあ16本キックでブルーザーブロディーが倒れるレグリーの上位日持がいないリング上は無法地帯しかしカバーに入っているしかし馬場がカバーに入っているレフリーの上位口がいない今払いのけましたさあこうなりますと無法地帯ですねいや今ね、えー、馬場選手がせっ,かせっかくカバーに行ったんですがね、はい、あれレフリーがいればカウント3いってたかもしれませんね、えー、さあレフリーが全くいませんリングの中にはレフリーがいない馬場が今尻の血をついているそしてブレザーブロディがチェーンを送りましたねチェーン持ってますね、はい、チェーンを取ってブルーザーブロディが攻撃を加えますチェーンを持ってブルーザーブロディが攻撃を加えるまだレフリーはいません、まあ、今、今、今映りましたレフリーが立ち上がりますしかしブルーザーブロディがチェーンを持っての攻撃チェーンは完全に反則ですね、えー、手に巻きつけておいてね、何言ってますね、はい、これは完全に反則攻撃がありますレフリーの上品打は一体どうしたんでしょうか立ち上がることができませんが今やっとやっとリングの中に入ってまいりましたレフリーの上品打ちこのチェーンに気が付くようかさあジャイアントのまま今チェーンを取ったジャイアントのままチェーンを取った暴走はしてほしくない暴走はしてほしくない
お互いチェーンを一本ずつ持っています山田さん暴走は危険ですねそうですね、えー、もうこの狂気はね、はい、両方から取り上げなきゃダメですねクルーザーブロディとジャイアントママ両選手が一本ずつチェーンを持っていますレフリーの上品口がカウント要請ゴングを要請ゴングが鳴りましたさあどういった判定が下るんでしょうかもうビルアウィンが入ってきたビルアウィンが入ってきた2人がかりでジャイアントのままに攻撃を加える今全日本プロレスの若手がブルーザーブロディとビルアウィンを抑えようとするさあ試合の方はどうやらゴングが乱打されていますから決着は出たと思いますがその後ビルアウィンが入ってまいりましたビルアウィンが入ってまいりましたさあどういう両者反則というようなアナウンスですね両者反則、ね、13分48秒、両者反則という結果なんですが、こうなりますと、山田さん、どういうことが言えますか、ね、両者反則で、ですね、えー、こうなりますと、王者の防衛ですね、とりあえず、ジャイアント馬場が BWQ 級の王座、2回目の王座防衛ということを伝えてよろしいですか。そうですねあのー反則でドローということになればですね、えー、当然王者の防衛ですねはいブルーザーブロディが客席に割って入るご覧くださいブルーザーブロディの額が割れました一方チャンピオンのジャイアント馬場の額も割れました今日のクラマー決戦 PW ヘビー級のタイトルマッチは激しい流血の末両者反則試合ということになりましたひとまずジャイアント馬場が王座を防衛ということをお伝えできますやはり、えー、両者反則の結果ジャイアント馬場が王座防衛ということが正式にコールされますねそうですねまあしかしね、はい、内容的にはね大変にね迫力のある試合でまあ馬場選手、まあ、王者の面目にかけてね、はい、堂々のファイトをやりましたね,ねクラマー決戦注目の PW ヘビー級の選手権試合は13分48秒、両者反則ということでジャイアント馬場が2回目の王座防衛に成功しています。